Slimnīcas joprojām ir neziņā, vai un kad tām samaksās par sniegto palīdzību? Lai gan daļai finansējuma problēmas atrasnās sociālā drošības spilvena līdzekļu pārdali. Līdz skaidrībai, kā ārsniecības iestādēm apmaksās jau līdzšanajās pārstrādes jāgaida vismaz mēnesis. Veselības ministris Didzis Gavars atzīst, situācija slimnīcās ir smaga, taču tā nav tik dramatiska, lai pārtraukt sniegt medicīnisko palīdzību. Vairāk stāsta Liena Barisa. Nevienu pacientu, kuru ar akūtām kaitēm atvedu uz Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu, projām neraida. Palīdzība tiek sniegta un pārsteidzīgas prognozes, ka vienā dienā slimnīcas durvis būs ciet, šeit neviens neizsaka. Taču tas nav tādēļ, ka finansējuma problēmas slimnīcām valsts būtu atrisinājusi. Atteikt palīdzību neļauj ne ārsta goda prāts, ne likums, bet parādi tikai pieaug. Indudālie parādnieki mums ir apmēram 50 tūkstoši latu. Savukārt veselības norēķina centrs, it kā garants, kas apmaksā neatliekamo palīdzību, nav veicis norēķinu par tiem pacientiem, kas ir ārstējušies mūsu slimnīcā šī gada laikā par 5 miljoniem latu. Latvijā kopumā finansējuma deficīts neatliekamās palīdzības sniegšanai slimnīcās pēdējo piecu mēnešu laikā tiek lēsts ap 17 miljoniem latu. Naudas trūkums slimnīcās līdzis samazināt atalgojuma fondus un nepirkt jaunu inventāru. Arī ārstēšanas izmaksas, meklējot lētākus medikamentus un samazinot ārstēšanās ilgumu, samazināts. Taču risinājumu arī valsts līmenī ilgāk vairs atlikt nevar, saka slimnīcu vadītāji. Līdz šim valdība nav steigusies. Vakar beidzot tika pieņemts lēmums pārdalīt sociālā spilvena naudu un līdzekļas nozaras iekšēnē, kas ārsniecībai nodrošinās papildu 20 miljonus latu. Taču, lai norēķinātos ar slimnīcām, nepieciešami vēl 25 miljoni no valsts budžeta, un šo jautājumu skatīs pēc mēneša. Veselības ministrija analizējas datus par pirmo puskatu un līdz 30. jūlijam iesniegs valdībā, ziņojumu par situāciju, aktualizētu situāciju pirmajā pusgadā. Uz tā pamata tiks izskatīts jautājums par papildus nepieciešamo arī otrajām pusgadām. Nozeres pārstāvi gan uzsver, ka veselības aprūpē nepieciešamas sistēmiskas izmaiņas. Viesturs boka to salīdzina ar asins riti. Lai cilvēka organismus izdzīvotu, viņam nepieciešami 5-6 litri asiņu. Ja to būs pusotras 2 litri, diez vai organismus būs dzīvot spējīgs. Šīs sistēmiskās izmaiņas, es tomēr vērš uz to, ka nepieciešamais finanšu līdzekļu daudzums slimnīcā laikam liecina par ļoti stipru mazasinību. Un šis asins nav sagaidāms, ka slimnīca pati varēs saražot, ir nepieciešama pārliešana. Protams, pārdomāta, mērtiecīga, viņas nedarīgst izliet zemē.